Տիկին Բադալյան Մյունխենում հանդիպեցին Ալիևը եւ Փաշինյանը շոլցի կարելի է ասել միջնորդությամբ կարծիքներ կային դրանից առաջ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանն էր նշում որ պատերազմի վտանգ կա հա ադրբեջանը կարող է դիմել ռազմական գործողությունների որքանով Մյունխենը կարելի է ասել չեզոքացրեց այդ վտանգը Այդ այդ վտանգը 2020 թվականից նույնիսկ դրանից էլ առաջ միշտ մեր գլխին պետության գլխին կախված է եղել եւ հատկապես 2020 թվականից հետո ինչև օրս այդ վտանգը չի նվազել գուց է փոփոխական մի քիչ ավելի շատ վտանգավոր ավելի քիչ բայց մի եւնույն այդ վտանգը միշտ առկա է եղել եւ դեռ առկա կլինի այնուամենայնիվ ինչ վերաբերում է Մյունխենի հանդիպումներին ապա ես կարծում եմ որ այստեղ այդ վերահաստատելը կողմերի պատրաստակամությունը խաղաղություն հաստատելու շատ կարևոր է եւ երկու կողմից էլ հնչել է այդ վերահաստատումը եւ այո սա ինչ որ չափով կարող ենք մենք բայց միայն ինչ որ չափով կարող ենք համարել որ վտանգը վերահսկելի է այն չեզոքացված չէ մինչև խաղաղության պայմանագիրը չկնքվի եւ մինչև երկու կողմերն էլ չունենան ներքին այդ վստահությունը որ պահպանելու են հա պայմանագրի բոլոր կետերը կարծում եմ որ այդ վտանգը միշտ էլ առկա լինելու է Ըստ ձեզ Ռուսաստանը ինչու էր մինչ այդ անընդհատ շոշափում պատերազմի հնարավոր վտանգը ու նշում որ միակ տարբերակը նախ եւ առաջ խաղաղության պայմանագիր կնքելն է նկատի ուներ երևի թե հենց Ռուսաստանում ու նաեւ նշում էին որ Հայաստանը բացի հապկից իր անվտանգության համար արտաքին որևէ այլ ընտրանք չունի արդյոք սա շանտաժ էր Իհարկե վերջին շրջանում հատկապես շատ անթակույց շանտաժ նկատվում է ռուսական կողմի տարբեր հայտարարություններում եւ արված արտահայտություններում նախկինում շատ ավելի անուղակի, շատ ավելի թաքնված, շատ ավելի մեղ մեր եւ շատ դեպքերում տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիկ տվող, իսկ հիմա շատ ավելի ուղիղ է եւ այստեղ այո կարելի է դիտարկել սա որպես շանտաժ բայց կարծում եմ որ հայաստանի հանրապետության խնդիրն է որևէ սադրանքի չի ենթարկվելը եւ մենք էլ բազմիցս հայտարարել ենք որ մեզ համար որևից է տարբերություն չկա թե ինչ հարթակում քննարկվի խաղաղության պայմանագիրը եւ խաղաղության հասնելու ընդհանրապես բոլոր ճանապարհները բացարձակապես ոչ մի տարբերություն չկա բայց պիտի հասկանանք թե այդ հարթակներից ոչն է փորձում իր պահանջները ներ դնել հա այդ պայմանագրի կամ այդ բանակցությունների մեջ եւ կարծում եմ որ մեր դիվանագիտական կորպուսը շատ զգոն է եւ բավականին լուրջ աշխատանքներ է տանում եւ շատ մեծ ծավալով աշխատանքներ է տանում եւ բոլոր է այդ բոլոր փոքր եւ աներևույթ եւ երևացող խութերի իհարկե տեսնում են եւ փորձում են դրանք հաղթահարել Տիկին Բադալյան նախկինում համեմատաբար ավելի շատ էր ամանն որպես միջնորդի դեր խաղում հիմա կարծես թե Ադրբեջանը հրաժարվում է ամերիկյան հարթակից նույնիսկ Մյունխենում հանդիպումը չկարողացավ կարելի ասել բլինքը նկազմակերպել հա այլ ընդհանրենը երկու կողմերի հետ առանձին հանդիպում ունեցավ ըստ ես ինչով է սա պայմանավորված ու ինչու չի կարողանում նահանգները ստիպել Ադրբեջանին ավելի ակտիվ բանակցել հատկապես ամերիկյան Եթե մենք խոսում ենք ամերիկայի միացյալ նահանգների մասին, ապա իմ խորին համուզմամբ չի կարող անում բառը ստիպելու առումով մի քիչ դժվար են պատկերացնում, որովհետև կարծում եմ, որ մի քիչ դժվար թե չկարող անար, բայց եթե մենք դիտարկում ենք ընդհանրական եզրույթով հա արև մուտք են ասում եւ այս դեպքում առանձնապես դու տարբերություն չես տեսնում ուղիղ բանակցությունը որ երկիրն է կազմակերպում հա դա ընդհանուր արև մտյան մոտեցումն է արև մտյան սկզբունքներն են որոնք որոնց մասին նրանք բազմիցս այսպես արտահայտել են իհարկե արև մուտքը ամե ջանք չի խնայում որպեսի այս տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատվի եւ դրա համար արդեն որ երկիրն է դա կազմակերպում կարծում եմ երկրորդական է մեզ համար այական տարբերություն ինչպես նշեցի հարցազրույցի սկզբում այական տարբերություն չկա թե որ հարթակ որ երկիրը դա կազմակերպի մեզ համար կարևոր է նպատակն է եւ ինչպես նաեւ հասկանալ թե որ հարթակը օգտագործելով որևից է այլ երրորդ երկիր իր պայմանները այդտեղ չի ներդնի Մի շարք քաղաքագետներ, վելուծաբաններ, քաղաքական գործիչներ նշում են, որ ավելի լավ չէ, որ Ֆրանսիան արդեն որպես դաշնակից հանդես գա, այլ ոչ թե որպես միջնորդ, որովհետև էսպես թե այնպես Ադրբեջանը մերժում է արդեն Ֆրանսիայի մասնակցությամբ որևէ հանդիպում։ 
որպես միջնորդ այո այստեղ մենք մի քիչ խնդիրներ տեսնում ենք հա երբ հետևում ենք որովհետև այո ադրբեջանը մերժում է իսկ այս պահին մեզ անհրաժեշտ է այդ բանակցությունները լինեն դրանք միջնորդված թե չմիջնորդված ինչ ավելի ցանկալի է հա երկկողմ բանակցություններ լինեն եւ եթե ինչ որ առումով ադրբեջանը սկսել է մերժել ֆրանսիային համարելով նրանք կողմ նա պա այո այս դեպքում պետք է որպես միջնորդ դիտարկել մեկ այլ հարթակ կամ չգիտեմ սա կորոշի հարկետի կդիվան գիտական մեր կորպուսը դա հայ ֆրանսական հարաբերությունների եւ բանակցությունների արդյունքում կորոշվի թե մենք ինչ ճանապարով ենք գնալու բայց ինչ վերաբերում է որպես արդեն դաշնակից հանդես գալ է մենք կարող ենք որպես ցանկություն արտահայտել բայց դա կլինի ընդհանրը ցանկություն մնացած բոլոր ավելի խորությամբ այդ հարցերը հնարավորությունները վտանգները օգուտները քննարկելու համար արդեն այլ երկկողմ բանակցություններն են առաջ վերջին ժամանակներում թուրքիան ավելի պասիվ է դարձել նախկինում շատ ավելի հաճախ էին հնչում պահանջներ զանգեզորի միջանցքի հետ կապված իրենց եղբայրական ժողովուրդ ադրբեջանին ավելի շատ էին աջակցում ինչ է կարծում ինչով է սա պայմանավորված եւ նաեւ մեկ մեջբերում անեմ ադրբեջանցի ընդդիմադիրների խոսքերից որ ամնն է ստիպում օրինակ թուրքիային որպեսի ադրբեջանին ավելի հանգիստ բայ հա որպեսի ադրբեջանը չփորձի պատերազմել եւ այլն ամեն ինչ կարող է պատահել հստակ եւ վստահ որևէ մեկս որևէ բան չենք կարող ասել նախ պետք է հասկանալ զանգեզորի միջանցքը իրականում ու մեր պետք բոլորից շատ եւ ում է ով է օկտագորձում մի քանի այլ երկրների զանգեզորի միջանցք հասկացությունը այսպես անընդհատ դաշտում պահելու եւ դրա համար պայքար գեներացնելու համար նախ պետք է հասկանալ դա որից հետո արդեն մի շարք հարցերի պատասխաններ ընկնում են իրենց տեղը այս հարցով շատ մանրամասն մեկնաբանություններ կարծում եմ ավելի այսպես մասնագիտական պիտի լինեն ոչ թե ենթադրություններ որոնք մենք տալիս ենք եւ մենք կարող ենք քաղաքական առումով արցանագրել որ երեկվա այդ հայտարարությունը եղել է ինչը որ ուրախալի է այո պիտի պատերազմներ չլինեն պիտի որևից է երրորդ երկիր չկարողանա որպես խաղակ հարդ որևից է տարածք օկտագորձի պատերազմ հրահրելու կամ կոնֆլիկտ հրահրելու այս տարածաշրջանում եւ ի վերջո հուսանք որ անկախ այդ երրորդ մեծ երկրներից կամ երրորդ խաղացողներից մենք երկու կողմերով կարողանանք մեր մեջ այդ խնդիրները լուծել եւ վերջո հաստատել խաղաղություն այս տարածաշրջանում։ Տիկին Բադալյան, հայ ռուսական հարաբերությունների շարունակությունը ապագան ինչպես եք դուք տեսնում, եթե այստեղ բախվում են շահեր, հատկապես խոսքը վերաբերվում է նոեմբերի 9-ի 9-րդ կետին, որտեղ Ռուսաստանը մեջ է բերում, ասում է, ես պարտավոր եմ այդ ճանապարհը վերահսկել, այնտեղ նշված է, Նիկոլ Փաշինյանն էլ երկու առաջ նշեց, որ նոեմբերի 9-ի բազմաթիվ կետեր չի կատարել հենց Ռուսաստանը ու նոեմբերի 9-ը կարող ենք նաև հաշվել է որ այդ կետը մենք եւս կարող ենք ա չի կատարել օրինակ Այո ես դա է հենց ուզում ասել որ նոեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կարծում եմ մենք էլ վերջին տարիների ընթացքում նաեւ հասկացանք եւ արցանագրեցինք որ այն չի պահվում որովից է կողմ բացի մեզանից չի հետևում հա այդ փաստաթղթում արցանագրված գետերին ամենայն դեպս ի պատիվ մեզ ի պատիվ հայաստանի հանրապետության պիտի ասեմ որ մենք չենք խախտել այդ գետերից որովից է մեկը եւ հետևաբար որից է մեկը չի կարող մեզ մեղադրել հա այդ համաձայնությունը չպահելու մեջ բայց մի եւ նույն ժամանակ այն կողմերը որոնք որ չեն պահել այդ համաձայնության այդ հայտարարության կետերը նրանք չեն կարող նաեւ շարունակել հա պնդել որ նոեմբերի 9-ի հայտարարության այս կամ այն կետը հայաստանում պարտավոր է պահել սա մի քիչ աբսուրդի հարկե ժանրից է բայց ինչ վերաբերում է ինչպես եմ ես տեսնում հայ ռուսական հարաբերությունները ես տեսնում եմ հայ ռուսական հարաբերությունները ինչպես նաև հայ ֆրանսիական ինչպես նաև հայ ադրբեջանական եւ բոլոր հարաբերությունները տեսնում եմ հավասար մակարդակի գրեթե հավասար մակարդակի գործընկերային մենք բոլորս էլ շատ լավ հասկանում եւ գիտակցում ենք որ իրար եղբայր երկրներ չեն լինում դա արհեստական հա այսպես միֆ է լինում են փոխշահավետ համագործակցություններ եւ հայաստանի հանրապետ ունի հարկե բաց է բոլոր տեսակի քննարկումների բոլոր տեսակի համագործուց համագործակցությունների համար աշխարհի բոլոր երկրների հետ 
Տիկին բադալյան, բլինք են հայտարել էր, որ տեսնում է, որ Հայաստանը ծանկանում է շատ ավելի մոտ սեղ մարաբերություներ ունենալ ամնոյի հետ, առատ Միրզոյանը նշել էր ռազմավարական գործ ընկերության Իսկ ես ուզում եմ հասկանալի վերջում ենք դուրս գալու ենք, այս մտացել է կերպից, որը, որ երկրի շահերին ինչքան է ոգտակար կամ հակասում և մտացենք Հայաստանի Հանրապետության շահերի մասին։ Այսիք հարցուք մենք � Հուսական շահերին, թե ոչ, թե պիտի մտացենք հայկական շահին, ինչն է համապատասխանում և ինչն է հակասում։ Ես կարծում եմ, որ ճիշ ճանապարը սա է և վերջով մենք պիտի կտրվենք բոլորից, ինքները մեզ վրա դնենք մ Հետևաբար մենք իվերջո պիտի արդեն հասունանանք 30 տարին անկաղպետություն լինելու համար և կիչ է, և մի եվնույն ժամանակ բավարար ժամանակ է, որպեսի ավելի հասուն կաղաքական մոտեցումներով կարողանանք շարժվել առաջ։ Եվ վերջին հարս հատիկին բադալյան, երեկ չգիտեմ տեղիակ եք, թե տեղիակ չեք ընդիմադիր, որոշ հայացքների տեր կաղական գորդիչներ, իշպես նաև նրանց միացան պատիվ ունեմ միտ և Հայաստան դաշինքից պատգամավորներ, Անկեղծ ասաց ես չեմ հետևել, սակավաթիվ լիներ, թե շատ, մարդա շատ լիներ, մի եվ նույն է չէի հետևելու, որովհետև կարծում եմ, որ վերջին տարիների ընթացկում անընթատ նույն արտահայտությունները, անընթատ նույն պահանջները չգիտեմ պահանջել են, որ կանով ես ես որ տեղեկացա մեկ այլ հարցազրույցից պահանջել են, որ խորդայանական ընդիմությունը ներկայացնի նիկոլ պաշինյանին անվստահություն հայտնելու պահանջը, այդ գործ ընթաց նախածերնի Եվ մի եվ նույն ժամանակ բացի կննադատությանը, կննադատությունը նաև մի ավորվեին արտակին մարտահրավերների հարցում, բայց դե ինչպես հասկացանք անընդհատ էդ հորդորները, խորուրդները, խնդրանքները կամ համագործակցան Չմորանակ հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Սիվիկ էյմի յութուբյան էջին։